அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நியூஸ் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் தேர்ஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கரண்டாக பேச நம்ம பார்த்துடலாம் ரெகுலராக நம்ம டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் சிக்கிமில் ஒரு கிளேஷியல் லேக் வந்து உடஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இதை பற்றின நியூஸ் வந்திருக்கு இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சுங்தாங் டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுதான் சிக்கிமில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் வந்து அங்கே இருக்காமல் ஸோ அந்த லேக் வந் அதில் இருக்கக்கூடிய அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு லேக் தான் வந்து சவுத் லொனாக் லேக் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஐயாயிரத்தி இரநூறு மீட்ரு உயரத்தில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உடஞ்சிட்டதுனால ஃபுல்லாகவே ஃப்ளட்டிங் ஆகிருக்கு அப்படி மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா சுங்தாங் டேங் அப்படின்ற அந்த இடத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் சவுத் லொனாக் லேக் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட ரிவர் அப்படின்றது டீ ஸ்டார் இந்த ஏரி உடஞ்சி இந்த டீ ஸ்டார் ரிவரில் அதிகமான ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அதுக்கடுத்து வேர்ல்டு கப்புக்கான ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து எந்தெந்த இந்தியாவில் வேர்ல்டு கப் நடக்க போகுது ஸோ அக்டோபர் அஞ்சுலேருந்து நவம்பர் பத்தொம்பது வரைக்கும் நடக்க போகுது இதை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து நாடுகள் வந்து பங்கேற்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டு கப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி என்னென்ன இதில் என்னென்ன புது ரூல்ஸ் சேர்த்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அந்த பத்து நாடுகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன எங்கெங்கே வேர்ல்டு கப் நடக்குது அந்த ஸ்டேடியத்தோட நேம் அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போது எம் சின்னசாமி ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த சின்னசாமினா யார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியம்னா அந்த சிதம்பரம் அப்படின்றது யார் எம்ஏ சிதம்பரம் அப்படின்றது யார் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் நம்ம பார்த்துட்டாலே போதுமானது ஸோ அதே மாதிரி எந்த மாநிலங்களில் இந்த ஸ்டேடியம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா வேர்ல்டோட அட்டென்ஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக திரும்ப போகுது அப்படின்ற போது நிறைய இந்தியா அப்படின்றத ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வேர்ல்டு கப் நடக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்லலாம் ஸ்டேடியம் இல்லை இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லாகவே மெயின்லேண்டில் தான் இருக்குது அப்போ நார்த் ஈஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்டேடியம் கொண்டு வந்து அதையும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை பற்றியும் நம்ம இதை வந்து எழுதலாம் ஏன்னா கிரிக்கெட் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி வந்து மெயின்லேண்ட் பிளேயர்ஸ் தான் இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட் பிளேயர்ஸ் வந்து பெருசாக கிடையாது ஸ்டேடியமும் கிடையாது ஓகேவா பெரிய லெவலில் ஃபுட்பால் கிரவுண்டோ அல்லது வேர்ல்டு அட்டென்ஷனை சீக் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது அப்படின்ற போது இந்த விஷயங்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே இதை வந்து நம்ம எழுதுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ மற்றபடியான பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கறத அப்பப்போ நம்ம படிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அடுத்தது ட்ரையோ வின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நோபல் ஃபார் குவாண்டம் டாட்ஸ் குவாண்டம் டாட்ஸ்னா என்ன குவாண்டம் டெக்னாலஜின்னு என்ன இது எல்லாமே நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் டீல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குவாண்டம் டாட்ஸை பற்றி அல்லது நோபல் ப்ரைஸை பற்றி நம்ம இப்போ தனியாக தனியாகவே ஒரு கம்பலேஷன் வீடியோ அப்படின்றத நம்ம கடைசியாக நம்ம லான்ச் பண்ணிவிடுவோம் நோபல் ப்ரைஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுத்து முடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் நியூஸு சிட்டி நியூஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது ஓகேவா ரைட் அதில் பாருங்கள் லட்சத்தீவு எம்பி டிஸ்குவாலிஃபைடு ஆகின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எம்பியை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு கொடுக்க தண்டனையாக இருந்தாலுமே இது வந்து என்னென்னா ஒரு நம்மளுடைய டெமோக்ரஸி சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளாஸு டெமோக்ரஸி சிஸ்டம் எப்படி இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்காக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் பேசி டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறது அல்லது கிரைம் அந்த மாதிரி இதில் சம்மந்தப்பட்டு ஆகிறாங்க அப்படின்னா அப்போது டெமோக்ரஸியில் நம்ம என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வரணும் கிரிமினலைசேஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி தவிர்க்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இதை நம்ம எடுத்துக்காட்டாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியல் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம கடைசியாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் நிய
பிப்து லடாக் ஆட்டோனமஸ் ஹில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் கார்கில் சரியா இதில் வந்து எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு ஓகே இந்த இடம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா போது ஈவன் இது மெயின்லேண்ட விட ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால இது வந்து நம்ம ஒரு நோட்ஸா இருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்றது இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் டெமோக்ரஸியில நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க ஆட்டோக்ரஸியில இல்லாம டெமோக்ரஸியில நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க நாட்டினோட எலெக்ஷன் கமிஷன் நாட்டோட சிஸ்டத்துல நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க அதனால தான் இவ்வளவு மக்கள் வந்து ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்ற அந்த காரணத்துக்காக அதை நம்ம நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவாக இருந்து அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றத நோக்கி போகும்பொழுது டெமோக்ரஸி அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு வழிவகு வழிவகுத்து கொடுக்குது அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் நம்ம இதை சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நியூஸ் பேஜில் நியூ டிஃபென்ஸ் இண்டிஜினைசேஷன் லிஸ்ட் ஹேஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வெப்பன்ஸ் அதாவது புதுசாக நம்மளுடைய இராணுவ தளவாளங்கள் இராணுவ உபகரணங்கள்லாம் தயாரிக்க போகிறாங்க உள்நாட்டிலேயே ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா நிறைய அட்வான்ஸ்டாக வெப்பன்ஸ்லாம் தயாரிக்கிற மாதிரி வந்து லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ஃபேண்ட்ரி கம்பார்ட் வெஹிக்கிள்னா தரையில் போய் தாக்குறது ஆல்டரின் வெஹிக்கிள்ஸ்னா எல்லா அதாவது ஒரு நீர்நிலைகளில் போகிற மாதிரி பாலைவனத்தில் போகிற மாதிரி காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியான அதான் வந்து ஆல்டரின் வெஹிக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பீரங்கி வந்து எப்போ எல்லா இடத்துக்கும் இந்த மாதிரி போகிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வந்து செட் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அன்மேண்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் ப்ரிசிஷன் கில் சிஸ்டம் ஃபார் ஆர்டிலரி இது எல்லாமே இதில் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இதெல்லாமே டொமஸ்டிக்காகவே தயார் பண்ணி வைக்க போகிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே மிக் செவன்டீன் ரக விமானத்தோட சோப்பர் கேபின் நோஸ் அது கூட வந்து இண்டிஜினஸாக தயார் பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் விமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஸோ அதை அப்படி தயார் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு சலாமன் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இதன்படி வந்து என்னென்னா இந்த சொலாமன் டூ பாயிண்ட் ஓவில் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ரோட் மேப் வந்து கொடுத்துருக்காரு இது எதுக்கு நம்ம எழுதி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஓகேவா மைட்டினஸ் இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள் எழுதிக்கலாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீல எழுதிக்கலாம் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு ஓகே அதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம உள்நாட்டிலே ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படின்ற வகையில் எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம உள்நாட்டிலே தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் வெளிநாட்டில் அந்நிய செலாவணி வந்து அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்த தேவையில்லை அப்போ நம்மளோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து ஜாஸ்தியாகுது டொமஸ்டிக்காகவே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் தயார் பண்ணுறோம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற அந்த செலவுன்றது குறையும் ஸோ அதனால் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விலைவாசி அப்படின்றது கட்டுக்குள்ளே வரும் ஓகேவா ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் வந்து நம்ம வராமல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள்லேயும் நம்ம இதை வந்து நம்ம எழுத முடியும் ஸோ ஓவர் ஏபீட் ஆஃப் டைம் இவங்க என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத அங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் டேங்க் ரேடார் ஆர்மர் பிளேட் ஃபார் கேபின் நோஸ் அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்ஏ ஏகேஎம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இதெல்லாமே அதில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் இது எல்லாமே படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது மெயின்ஸில் வரும்போது இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் நம்ம இண்டிஜினஸ் பண்ணுறோம் இண்டிஜினஸாகவே நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா நம்ம எல்லா பொருட்களும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆத்ம நிர்பார் பாரத்துக்கு கீழே நம்ம இதெல்லாமே பண்ணுறோன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயந்தான் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது டர்மரிக் போர்டு அப்படின்றத கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் டர்மரிக் போர்டு அப்படின்றத அதாவது இப்போ எப்படி நேஷ்னல் கோக்கனட் போர்டெலாம் இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி டர்மரிக் போர்டு அப்படின்றத உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த டர்மரிக் போர்டு வந்து யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படி இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டர்மரிக் அதாவது மஞ்சள் உற்பத்தி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறது எப்படி அது அது சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி அதுக்கு பண்டு ஒதுக்கிறது அதை பற்றிலாம் அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா அதுக்காக இதில் வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்கிற மஞ்சள் உற்பத்தி இப்போதைக்கு ஆறாயிரத்தி அறநூறு கோடி வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து எட்டாயிரத்தி நானூறு கோடிக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம்
ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மெம்பர்ஷிப்போட பேஸ் இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பிலிமினரி பிலிமினரி ஆஸ்பெக்ட் இப்போ மஞ்சள் போர்டில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் பிளே ஏரியா ஓகேவா மஞ்சள் போர்டில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் பிளே ஏரியா அதை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியம் அப்போதைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிற அந்த சமயத்தில் எந்தெந்த ஸ்டேட் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து பிளிமினரி ஆஸ்பெக்டில் ஸோ இது மூலிமா மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் ரிஃபார்ம்ஸு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிங்க கீழே வந்து எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் அப்படின்றதுலையும் க்ராப் பேட்டர்ன் அப்படின்றதுலையும் இந்த இஷ்யூ வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்ற அது சம்மந்தப்பட்டு வரக்கூடியது ஓகே அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் சம்மந்தப்பட்டது டோட்டலாக எக்கனாமி அப்படின்ற அந்த கே கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ பிளிமினரி ஆஸ்பெக்டில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்பவே முக்கியம் அது இப்போ தான் அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மஞ்சள் போர்டுன்றது புதுசு கோகனட் போர்டெலாம் பழைய பழசு ஓகே அப்போ நேஷ்னல் தர்மரிக் போர்டுன்றது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்தது வேர்ல்டு பேஜ் ஸோ வேர்ல்டு பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கத்மண்டுவில் ஒரு நேபாலில் ஒரு கர்ஃப்யூ போட்டிருக்காங்க ஊரடங்கு உத்தரவு அது பங்கே டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி அப்படின்றதுல போட்டிருக்காங்க அங்கே இருதரப்பு இடையே இருதரப்புக்கு இடையே சண்டை வந்துருச்சாமா அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து சோஷியல் மீடியா அந்தது கம்யூனல் வயலன்ஸ் ட்ரிகர்டு பேஜ் சோஷியல் மீடியா ப்ரொட்டஸ்ட் ஓகேவா கம்யூனல் வயலன்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அங்கே ஓகேவா சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் அதாவது யாரோ சோஷியல் மீடியாவில் இதை போட்டிருக்காங்க அதனால் ரெண்டு குரூப் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு மீடியா கவர்னன்ஸ் டிஜிட்டலைசேஷன் ஏராவில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் மாஸ் மீடியா டிஜிட்டல் மீடியா வந்ததுக்கப்புறம் சோஷியல் மீடியாலாம் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இந்த சமூகத்தோட பீஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே இதை நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பாகிஸ்தான் பிளான் டு எவிக்ட் ஆப்கான்ஸ் அன்அக்செப்டபிள் சே தாலிபான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த நிறைய மக்கள் வந்து அகதிகளாக இருக்காங்க அதை டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் அப்படின்னா பதிமூணு லட்சம் பேர் பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வந்து ரெஃப்யூஜியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களாமா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து ஒரு லீகல் ஸ்டேட்டஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் லீகல் ஸ்டேட்டஸ் அங்கேயே இருக்கிறதுக்கு பாகிஸ்தான்லேயே இருக்கிறதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களாம் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் பதிமூணு லட்சம் பேர் அகதிகளாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து யுனைடெட் நேஷன் இது வந்து இது இந்த டேட்டாவை சொல்கிறது யுனைடெட் நேஷன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களெல்லாம் வெளியேறுங்கன்ற மாதிரி பாகிஸ்தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இவங்க வந்து கடந்த கடந்த காலங்களில் ஜனவரியிலேருந்து நிறைய குண்டு வெடிப்புகள்லாம் நிகழ்ந்துருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து இவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி பாகிஸ்தான் நினைக்கிது இந்த அகதிகள் தான் குண்டு வச்சுருக்காங்க வெடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அதனால் நீங்கள்லாம் கிளம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ஓகே அது வந்து இது அன்அக்செப்டபுள் அப்படின்ற மாதிரி பா தாலிபான் ஐ மீன் தாலிபான் லெட் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க திடீர்னு இப்படியெல்லாம் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊருக்கு அதாவது தாலிபான் லெட் கவர்மெண்ட் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நீங்கள் திடீர்லாம் இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது யுஎஸ் யுஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் இப்போ எப்படி மக்களவையில் மக்களவைத் தலைவர் இருப்பார் இல்லையா அது மாதிரி யுஎஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கரை வந்து அவரை வந்து பதவி நீக்கம் செஞ்சுட்டாங்களா இது வந்து யுஎஸ் ஹிஸ்ட்ரிலேயே தான் முதன் முறை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இவர் தான் வந்து கொஞ்சம் பில்லுலாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு பில்லுனா அந்த சென்ஸ் அரசாங்கத்துக்கு தேவையான பில்லு வந்து பாஸ் பண்ணி கொடுத்தது இவர் தான் அரசாங்க செலவினத்துக்கு தேவையான பில்லை அப்புறம் அங்கே ஏற்பட்ட அந்த குழ குழப்பத்தினால அவங்க வந்து வெளியேற்றிட்டாங்க இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ப்ரொக்ரஷன் வரும்போது அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்கடுத்தது இப்போது மாலத்தீவ் வந்து சைனா பக்கம் போகிற மாதிரி இருக்குது இதில் இந்தியா ஐ மீன் சைனா பக்கம் வந்து போகிற மாதிரி இருக்குது புது பிரசிடெண்ட்டை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா நம் மொய்சு அப்படின்றவர் சைனா பக்கம் போவார் அவர் வந்து இந்தியாவோட படைகளை விளக்கிக்க சொன்ன சொல்லிய
இது ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பிற்பாடு கொஞ்சம் நாளில் வெளி வெளியில் தெரிய வரும் ஓகே ரைட் அடுத்து பிஸ்னஸ் பேஜில் இன்றைக்கி நிறைய நியூஸ் இருக்குது ஓகேவா ரைட் கோ ஃபஸ்ட் கோ ஏர் கோ ஃபஸ்ட் அப்படின்ற ஏர் ஏர் வந்து திவால் ஆகிடுச்சு அதை மறுபடியும் ரிவியம் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் சில சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றினா கண்டினியூஷன் நியூஸ் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் உதவி தேவைப்படாது அதுக்கு அடுத்தது க்ரீன் ஷிப்பிங் பிளான் டு பொசிஷன் மேரி டைம் செக்டர் அஸ் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது க்ரீன் ஷிப்பிங் பிளான் சொல்லிட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது அதாவது கப்பலில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக அதோட அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவோட மேரி டைம் செக்டார் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவாமா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்த டேட்டாலாம் முக்கியம் ஃபார் மீன்ஸ் ஓகேவா ஜிஎஸ் த்ரீயில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றதுல வந்து வரும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்றது அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ அதில் யூஎஸ் டாலர் டுவெண்ட்டி ட்ரில்லியன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து குரோ ஆகும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்மெக்ஸ் எஸ்எஸ்எம் இண்டியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மே மேரி டைம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நடந்திருக்கு மும்பையில் அதில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னலாம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து போர்ட்டு கெப்பாசிட்டியே நாலு மடங்கு ஜாஸ்தி பண்ணுறது அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய போர்ட்டோட போர்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த கெப்பாசிட்டியை விட நாலு மடங்கு நான் அதிகப்படுத்துறது க்ளீன் எனர்ஜி ஃபியூல் ஹப்ஸு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் க்ரூஸ் டூரிசம் க்ரூஸ் டூரிசம் க்ரோத்து ஷிப் பில்டிங் அண்ட் ரீசைக்ளிங் லீடர்ஷிப் ரீசைக்கிள்னால் கப்பல்லாம் உடச்சிட்டு மறுபடியும் உருவாக்குறாங்க இல்லையா அது மாதிரி அப்புறம் கப்பலை செய்கிறதுக்கு கட்டுமான இடம் ஸோ இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் ரீஜினல் வாட்டர்வே அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ரீஜினல் வாட்டர்வே அப்படின்னா கொல்கத்தா டு பாரதி போகிற மாதிரி அப்புறம் மும்பை டு கோவா போகிற மாதிரி இதுதான் வந்து ரீஜினல் வாட்டர்வேஸ் ஒரு அது மாதிரி ஒரு ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து ரெடி பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க மேரி டைம் டெவலப்மெண்ட்டில் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஈரோ ஜோன் எக்கனாமி லைக்லி டு ஷ்ராங்க் இன் குவார்ட்டர் த்ரீ ஐ மீட் ஸ்லைடிங் டிமாண்டன் இருக்குது அது யூரோப் யூரோ ஜோனோட எக்கனாமி வந்து ஒரு மூணா மூணாவது காலாண்டில் குறையிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அங்கே நிறைய கன்சியூமர் வந்து கடனாளியாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்பெண்டிங்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பாரோயிங் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது விலைவாசி வந்து உயர்ந்திருக்கு ஈரோ ஜோனில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம யூரோ ஜோனுக்கு நம்ம இம்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ நம்ம இது வந்து யூரோப்பியன் சைட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் யூரோப்பியன் ஜோனுக்கு யூரோ ஜோனுக்கு நம்ம அனுப்பும் போது இதை பற்றின நியூஸ் வந்து கவரப் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்து ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் வந்துச்சு இல்லையா டீ ஸ்டார் ரிவரில் எங்கே சிக்கிமில் ஸோ அங்கே வந்து அலம்பிக் ஃபார்மா சிக்கிம் யூனிட் வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ சிக்கிம்ன்றது ஒரு குட்டி மாநிலம் அதில் இருக்கிறதே நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் ஸோ அதில் அலம்பிக் ஃபார்மா சிக்கிம் யூனிட் அப்படின்றத அங்கே இருக்குன்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அடுத்தது இந்தியா கேன் பி ஒன் ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் குளோபல் ஆட்டோ ஹப் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு ஒரு ட்ரில்லியன் வந்து ஒரு ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அளவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் ஆட்டோ ஹப் வந்து வந்துடும் ஆட்டோ ஹப்னா அந்த கார் பைக் இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இதுவாக மாறிடும் ஒரு உற்பத்தி இடமாக வந்து மாறிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளேயர்ஸ் அக்ராஸ் த இண்டஸ்ட்ரி மஸ்ட் அப்கிரேட் தேர் மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து கார் பைக்லாம் தயார் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணணும் ஸோ இது மூலிமா நமக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது மூலிமா ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கனாமி ஒன் ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அளவுக்கு வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஃபார் மீன்ஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீய
இந்த க்ளீன் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பத்து பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து செலவு பண்ணுறாங்களாமா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் பாருங்கள் அதே மாதிரி இவங்களோட அந்த ஆயில் டு கெமிக்கல் பிஸ்னஸ் வந்து என்ன பண்ணுது ஆயில் அண்ட் ஆயிலிருந்து கெமிக்கல் இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் வெளியேறுற அந்த கார்பனும் இவங்க அப்சார்வ் பண்ணுறக்கூடிய கார்பன் இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய செட்டப் மூலியமாக அப்சார்வ் பண்ணுற கார்பனும் ஜீரோவில் இருக்கும் எப்போன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளட்ஜ் எடுத்து நாங்கள் ஜீரோ கார்பன் நெட்டு ஜீரோ கார்பன் அச்சீவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பாலிசி வச்சு செயல்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது நேஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு அப்படின்றது ஜப்பான் பேங்க் ஜப்பான் பேங்க் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் ஜிபிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ இவங்க கூட ஒரு அறுநூறு மில்லியன் அளவுக்கு வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க அறுநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அளவுக்கு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மூலிமா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த காசை வச்சுட்டு இந்தியாவில் என்வாயன்மெண்டல் சஸ்டனபிலிட்டிக்காக இதை வந்து ரெடி இந்த காசை வந்து செலவு பண்ணுவாங்க கார்பன் எமிஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன முறைகள் இருக்கோ அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இவங்க பண்ண போகிறாங்க இந்த நேஷ்னல் இன்ஃப்ரா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் இதை பற்றின பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அல்லது எக்கனாமியில் பேசிக்ஸில் நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க ஓகேவா நேஷ்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டுனா என்ன அது யார் யார் எதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க ஓகே அது எப்படி ஃபண்ட் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் பேசிக்ஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து எங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு கூட கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் ரெடி பண்ணுறோம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ ஈகோ என்வாயன்மெண்டலுக்காகவும் க்ரீன் எனர்ஜி க்ளீன் எனர்ஜிக்காகவும் நம்ம அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இந்தியா அப்படின்றதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக நான் அதை சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடியது அடுத்தது அதிலே என்வா எக்கனாமிலையும் வரும் என்வாயன்மெண்ட்லேயும் இது வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ என்ஐஐ எஃப் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் அவ்வளோதான் ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல அடுத்தது கிரவுண்ட் சர்வே சயின்ஸ் எப்பயும் போல் நம்ம இன் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து இதில் பார்த்துடலாம் மந்த் எண்டில் இதை நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ எடிட்டோரியல் பார்க்கணும் ஸோ எடிட்டோரியல் இன்னும் என்ன டீட்டெயிலாக நம்ம அது பேசி ஆகணும் ஸோ இதோட யூடியூப் வீடியோவை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ எடிட்டோரியல் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்றவங்க ஆப்பில் டவுன்லோட் பண்ணி ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நன்றி வணக்கம்